இது வரைக்கும் காஸ்லால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு அப்ளிகேஷன் பார்த்துருக்கோம் கொஞ்ச நாள் கேப் விட்டுருச்சு நாங்கள் புதுசாக வீடு கட்டியிருந்ததுனால அது ஒர்க்காக கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் போ வீடியோ போட முடியல நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா காஸ்லாவோட ஃபோர்த்து லா பார்க்க போகிறோம் காஸ்லாவோட ஃபோர்த்து லா பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இங்கே பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த பிக்சர் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இதை எழுதலாம் கொஷின் தான் பார்த்தா வள வள கொலை கொலை பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது தான் ஒரு கோலம் உள்ளீடற்ற கோலம் ஓகேவா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் இப்போ எவ்வளோ மின்புழும் எங்கெங்கெல்லாம் எவ்வளோ மின்புழும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் காஸ்லாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த ஸ்பேஸ் தான் நம்மளோட உள்ளீடற்ற கோலம்னு சொல்லிட்டு உள்ளீடற்ற கோலம்னா உள்ளுக்குள்ளே என்ன இல்லை ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ மேலே மட்டும்தான் இந்த பரப்பில் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் மின்துகள் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த மின்துகள் வந்து இந்த பரப்பில் மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு வெளியில் எவ்வளோ மின்புலம் இருக்கும் இந்த பரப்பில் எவ்வளோ மின்புலம் இருக்கும் இந்த பரப்புக்குள்ளே எவ்வளோ மின்புலம் இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறதா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா காசுலாம் என்ன மின்புலம் எ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்மா பை எப்சிலா நாட் அப்படின்னு பார்த்தோமா அந்த அந்த கண்டக்டரில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அதோட ஒன் பை எப்சிலா நாட் மடங்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் எடுத்துருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னா இதோட வேல்யூ இந்த அந்த கோலக பரப்போட வெளியில் எவ்வளோ மின்புலம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா வெளியிலனா இப்போ இதுதான் நான் கோலக பரப்புன்னு சொல்லிட்டேன் இதோட ஆரம் வந்து ஆறுன்னு எடுத்திருக்காங்க ரேடியஸ் அப்போ இந்த வெளியிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க சரியா அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு காசியன் பரப்பை நம்மளாம் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ அதோட இது என்ன ஆரம் என்ன ஸ்மால் ஆர் ஓகேவா ஒரிஜினல் கோலத்தோட ஆரம் வந்து கேபிட்டல் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எடுத்திருக்க இந்த காசியன் பரப்போட ஆரம் வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோமா ஒரு மூடிய பரப்போட மின்புலம் வந்து காசு விதியை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார் இப்போ காசியின் பரப்பு அதாவது இது மூடிய பரப்பு அதனால தான் க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் இப்படி ரவுண்ட் போட்டாங்கன்னா க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல்னு அர்த்தம் இப்போ க்ளோஸ்டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ டாட் டிஏ ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சிக்மா பை எப்சிலோ நாட் மடங்குக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் சிக்மா பை எப்சிலோ நாட் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுதானே ஃபார்முலா இதில் நம்ம எடுத்துருக்கிறது என்னது கோலம் தானே இப்போ கோலத்தோட பரப்பளவு தானே இந்த டிஏ அப்படிங்கிறது அப்போ கோலத்தோட பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரை போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இந்த இ அப்படியே இந்த இ அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஏ அப்படிங்கிறது அந்த கோலத்தோட பரப்பளவு ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டாச்சு சிக்மா பை எப்சிலண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இ தானே வேணும் ஸோ இ இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான்ட்டு இந்த பக்கம் ஒன்றுந்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ அது வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ஆர் வெக்டர் போடுவோம் அவ்வளோதான் இது என்னது கோலத்தோட வெளியில் சரியா நம்ம கோலம் எடுத்துருக்கோம்ல கோலத்தை மேலே தான் மின்துகள் இருக்குது கோலத்துக்கு வெளியில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதில் எவ்வளோ மின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா கோலத்தோட புறப்பரப்பில் அதாவது கோலம் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அந்த கோலத்து மேலேயே எவ்வளோ மின்புலம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிட்ட பாயிண்ட் வந்து நடுவுலேருந்து என்னது கேப் ஸ்மால் ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன கேபிட்டல் ஆர் அவ்வளோதான் ஆரம் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதில் அப்படியே என்ன பண்ணால் போதும் கேபிட்டல் ஆர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் ஸ்மால் ஆரில் கண்டுபிடிச்சதை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் ஆர் போட்டிருப்பாங்க இது நம்ம வந்து கோலத்துக்கு வெளியில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதில் ஒரு காசியின் பரப்பை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சது அதே தான் இங்கேயும் வரும் ஆனால் அங்கே வந்து ஆரம் கேப் ஸ்மால் ஆர் போட்டிருந்தோமா இங்கே ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் போடணும் அவ்வளோதான் அடுத்து தேர்டு என்ன அப்படின்னா கோலத்தோட உள்ளுக்குள்ள ஓகேவா நம் ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் புறப் அதாவது உள்ளீடற்ற கோலம்னு சொன்
எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அந்த சார்ஜோட ஒன் பை எப்சிலன் அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே என்னாச்சு சார்ஜே இல்லை சார்ஜே ஜீரோ அப்படிங்கும்போது இது ஜீரோனா என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லாக ஒன்றுமே இருக்காது ஓகேவா சார்ஜே இல்லைங்கும்போது அதோட ஒன் பை எப்சிலன் அளவு மனங்க நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதோட இயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஓகே